ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከበራችሁ ያማራ ሚዲያ ማከል ተከታታዮቻችን የለቱን ዜናዎች ጀላችሁ የቀረብኩት ሙሉ የንጋት ነኝ በቅድሚያም አርእስተ ዜና ካሰን ያስራምስቱ ያማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና የሀገርቱ የጦር መኮንንሽ ግድያ ጋር በተያዘ ተጠጥረው ታስረው ከነበሩት መካከል ኮሎኔል ሸቶ ወርቁና ሌሎቹ በዋስትና መፈታታቸው ተገለጸ ከሃምስት ሺህ በላይ የገራ መኖሪያ ቤቶችና ኮንዶሚኒየሞች በትናንት ኖረት በድብ ቅጣ እንደወጣባቸው ያማራ ሚዲያ ማከል ምንጫችን ገልጿል። ያማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ መሸጡ ተገለጸ። ያማራ ቀፍ ለማት ማህበር የሲያሜ ለውጥ ማድረጉንና 23 አምባሳደሮችን መሾሙን አስተዋቀ። ወደ ዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁ ከሰኔ 15 ያማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና የሀገሪቱ የጦር መኮንኖች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ታስረው ከነበሩት መካከል ኮሎኔል ሸት ወርቁና ሌሎቹ በዋስትና መልቀቃቸው ተገለጸ አባይ ዘውዱ እንደሚከተለ ያቀርባል ከባህር ዳር የደረሰን መረጃ እንዳመለከተው ኮሎኔል ሸቱና አጃቢዎችን ጨምሮ 16 ተጠርጣሪዎች ጥቅም 7 ቀን 2012 ዓ.ም ተብረት በገንዘብ ዋስትና ተለቀዋል በባህርዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ኮሎኔል ሸቶ ወርቁ በ7 ሽብር 14 ያንዳንዳቸው በ5 ሽብር ዋስትና ጸጋ የመረት ደግሞ በነጻ እንዲለቀቁ መወሰኑን ተከትሎ ነው የተፈቱት ተብሏል። በነብርጋሪ ጄኔራል ተፈራማ መመዝገብ አንድ ስማቹ ያልተጠቆሱ ኮሎኔልና ሌላኛው የሻለቃ አመራር ፍርድ ቤት ቢቀርቡ ዋስትና መከረከላቸው ተገልጿል። በዚህ መዝገብ ከቀናት በፊት ነብርጋሪ ጄኔራል ተፈራማ መሞ ኮሎኔል አንደበላ ማረም ኮሎኔል ባምላካ አባይና ኮሚሽነር ጌትነት ሽፈራው ያንዳንዳቸው በ10 ሽብር ዋስትና መፈታታቸው ይተዋሳል። በተመሳሳይ በጆን ነፍጠኞች የባል ማህበር ሲሰራ ይቆዩና በቅርቡም ያሪያ ሶሽል ልማት የተሸለመ ወጣት ሲኒየር ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ከሚገኘው ስልልታ በሰብ ለመጠየቅ በሄደበት ጥቅም 3 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በሕገወጥ መሳሪያ ዝውውር ተጠጥራል በሚል ተይዞ ከቀና ተሰር በኋላ በስናንተ ለሁለት መፈታቱ ተነግሯል። ይህ በእንዲ እንዳለ ከሰኔ 15 ያማራ ህዝብ መሪዎችና ያገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ግድያ ጋር በተያዘም ወጣቶችን ታደራጅ አለ በሚል ተጠርጥረው ከሐምሌ 4 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ላለፉት ሶስት ወራት በተደጋጋሚ ጊዜ ቀጠሮ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያም በሰር ላይ የሚገኙት ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ያአብን የህዝብኝነት ሐላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለም ትናንት ጥቅም 7 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ባራዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለዘጠነኛ ጊዜ የቀረቡ ሲሆን ለጥቅም 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ተለዋጅ ቀጠሮ ተሰጥቷል በለቱም ፖሊስ የመርመራ ስራውን መጨረሱን ገልጾም ተጨማሪ ጊዜ አልፈልግም ያለ ሲሆን አቃቢ ህግ የተጠርጠሩበት ወንጀል ከባድና ዋስትና የሚያስከለክል መሆኑን ተቆሶ የክስ መመስረቻ 15 ቀን እንዲሰጠው ጠይቆ ነበር የተጠርጣሪው ተበቆች በበኩላቸው ክርክሩ ሲመራበት የነበረው የጸረሽ ብር አዋጁን 652 2011 መሰረት አድርጎ በመሆኑ አቃቢ ህግ የወንጀለኛ ስነ ስርዓት ህጉን ተቆሶ የክስ መመስረቻ 15 ቀን እየሰጠ ይብሎ መጠየቁ የህግ መሰረት የሌለው በመሆኑን ተቆሶ አቃቢ ህግ የጠየቀው የክስ መመስረቻ ጊዜ ሊፈቀለ ታይገባም ሲሉ ተከራክረዋል የግራጠኙን ክርክር ያዳመጠው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አቃቢ ህግ የጠየቀው 15 ቀን የክስ መመስረቻ ጊዜ ይፈቀድ ወይስ ሊፈቀድ አይገባም የሚለው ጭብጥ መርምሮ መዝገቡን መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ለጥቅም ታስር ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከጧቱ 4 ሰዓት ተለዋጭ የጊዜ ቀጥሮ ሰጥቷል በተመሳሳይ ከሰኔ 15 ያማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ ጋር በተያዘም ላንደፉ 3 ወራት በስር ላይ የሚገኙት ያዲያን የዝግኝነት ታላፊ አቶ ጌታቸው ወዳጁና የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ስለሽ ከበደም ትናንት በባህዳር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ቢባልም ባልታወቀ ምክንያት አልቀረቡም ለጥቅም ታስር ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ እንዲቀርቡ በሚል ተለዋጭ ቀጠሮ መሰጠቱም ተነግሯል የዘገየ ፍትህ እንዳልተሰጠ ይቆጠራል እንደሚባሉ ከሰኔ 15 ያማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና ከሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ግድያ ጋር በተያዘም የታሰሩ ተጠጣሪዎች ፈጣን ቀልጣፋና ፍታዊ አገልግሎት ያገኙ አለመሆኑ በተለያየ ጊዜ እየተነገረ ይገኛል ከ23 ሺህ በላይ የሚሆኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየሞች በትናንት ኖለት በድብ ቅጣ እንደወጣባቸው ያማራ ሚዲያ ማከለ ምንጫችን ገልጿል አራጋው ሲሳይ እንደሚከተለ ያቀርባል በአዲስ አበባ አራት ሳይቶች ማለትም በኢካ ቦሌ ንፋስ ስልክ እና አቃቂ የሚገኙ 23 ሺህ 21 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በድብቅ ለልማት ተነሻር ሷደሮች በእጣ ተላልፈዋል ምንጫችን እንደነገረን የአዲስ አበባ አርሷደርና የከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን የልየታና ምልመላ ስራውን በመስራት የአዲስ አበባ ቤቶች ኮንስትራክሽን ቢሮ ደግሞ ቤቶቹን በማዘጋጀት ትላንት በቦሌ ክፍለ ከተማ አመራሮችና 
የአርሶ አደር ተወካዮች በተገኙበት በድብቅ ተሰብስበው እጣውን አውጥተዋል ተብሏል በድብቅ የሆነበት ምክንያትም ከሳምንት በፊት ድርጊቱ ህገወጥ መሆኑንና በድብቅ የሆነበት ምክንያትም ከሳምንት በፊት ድርጊቱ ህገወጥ መሆኑንና በመቶ ሸዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በመቆጠብ በህጋዊ መንገድ ቤት እንዲደርሳቸው የተጠባበቁ ይያሉ ይህ አይሆንም በሚል ትችት ግጥሟቸው ስለነበር ነው የቤቱ ድለኞችን ተጠቃሚነት በተመለከተም አንድ አባውራ 10 ልጆች ቢኖሩትና ሁሉም ከ18 አመት በላይ ቢሆናቸው ልጆቹ በደምሩ 10 ባለ 2 መኝታና ለአባውራው ባለ 3 መኝታ ቤት ይሰጣቸዋል ብሏል ከ18 አመት በታች ለሆኑ ልጆች የማይሰጥ ሲሆን በሞግዚት የሚተዳደሩ ከሆነ ግን ይሰጣቸዋል ሲል ውስጣዋቂ ምንጫችን ሹክ ብሎናል የልማት ተነሺ አርሶ አደር ተብለው ይህድል ከወጣላቸው ውስጥ ሁሉም በሚባል መልኩ የኦሮሞ አርሶ አደሮች መሆናቸውንና ሌሎች ስለመገለላቸው ያጫወተን ሲሆን 73 የሚሆኑት እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ተከራክረው እግድ ማምጣታቸውን ይሁንና ግን ትላንት በወጣው እጣ ላይ ይካተቱ ወይስ አይካተቱ የሚያውቁት እንደሌለ ጨምሮ ነግሮናል በአዲስ አበባ ከጋራ መኖሪያ ቤት ጋር በተያዘ ትልቁ ዝግብ ተነስተው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን የመጨረሻው ዙር ድለኞች እስካሁን ቤታቸውን እንዳልተረከቡና ቄሮነን በሚሉ ወጣቶች እንደተከለከሉ ብዙዎችም ቤቶች በእነዚህ ወጣቶች ቁልፋቸውን እየሰበሩ እንደገቡባቸው ተደጋጋሚ ዘገባ መውጣቱ ይታወሳል የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ መሸጡን አስተዋቀ አባይ ዘውዱ እንደሚከተል ያቀርባል የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በሁለት ወር አት ውስጥ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ የአክሲዮን ሽያጭ ማካሄዱ ተገልጧል በመስረታ ላይ ያለው ባንኩ ከባል አክሲዮኖችና ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በባህርዳር ከተማ እየመከረ መሆኑ ተገልጿል። ያደራጅ ኮሚቴው ሰብሳቤ አቶ መላኩ ፋንታም የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ነሐስ 11 2011 ዓ.ም ተመረጥ በብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ከተሰጠው 500 ሚሊዮን የመነሻ ካፒታል ብር በላይ የአክሲዮን ሽያጭ ማድረጉን ገልጿል። እቅዱን ለማሳካት 3 ወራት ጊዜ አስቀምጦ የነበረ ቢሆንም ሁለት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሽያጩን ማከናወኑ ነው የተገለጸው። በመስረታ ላይ ያለው አክሲዮኑ ለባል ሀብቶችና ድርጅቶች የአክሲዮን ሽያጭ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ የሰራ ነው የተባለ ሲሆን ካሁን በተካሄደው ሽያጭም ከ15000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደተሳተፉም ተነግሯል። በቀጣይ ይሄዳር ወር መጨረሻ የባንኩ መስረታውን ይሆናል ተብሎ የሚተበክ ሲሆን ለዚህም ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው ተብሏል። ያንድ አክሲዮን መጠን አንድ ሽብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው ዝክተኛ ያክሲዮን ብዛት ደግሞ 10 ጣ ማለትም 10 ሽብር ነው ተብሏል። አክሲዮኑን በ10 ባንኮች በአማራ ብድርና ቁጣባ ተቋም እየተሸጠ እንደሚገኝ የዘገበው ያማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። የአማራ ቀፍ ልማት ማህበር አልማ የሲያሚ ለውጥ ማድረጉንና 23 አምባሳደሮቹን መሾሙን አስተዋቀ ሙላብዩ እንደሚከተለ ያቀርባል አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴን ጨምሮ ባለሀብቱ አቶ በላይነክንዴ ዶክተር አረጋ ይርደው ኢንጂነር ጸደቀ ይሁኔ ኢንጂነር ተፈራይ ራስወርቅ አቶ ጌታ መሳይ ደገፍ ኢንጂነር መለሰ ጌታቸር ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ አቶ ወልደይህር ይዘንጋው ዶክተር ወርተው በዛበ ዶክተር ክንዴ ገበየው ወይዘሮ የመስራች በላይነ አቶ መስቲካ ነጋሽ አቶ አለማየው ስመኝ አቶ ሹምዬ ወልደስላሴ አቶ ተመስገን ከፍ ያለው አቶ ኡመር አሊ አቶ ተርላይ ዘንጋው አቶ ብዙአየው ታደለ የተከበሩ ሎሬት ዶክተር ሰለሞን በላይ አቶ አብርጨ በየነ አቶ አደም መሐመድና ፕሮፌሰር ዳምጠው ተፈራ በአምባሳደርነት መሾማቸውን ያልማባላት ልማት ፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ አራጋው ታደሰ አስተውቋል የተከላላ ጉባኤው ሊቀ መንበር ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሙ የቦርድ ሰብሳቢ ደግሞ አቶ ተፈራ ደርበ ሆኖ እንደሚቀጥሉ ሞስኗል ማህበሩ በግማሽ ስትራቴጂክ ዘመኑ 70 ሚሊዮን አባላትን ለማፍራትና 1.8 ቢሊዮን ብር ሀብት ለመሰብሰብ አልሞ ይንከሳቀስ እንደነበር ተገልጿል በአባል ማፍራት 17 በመቶ በልማት ሀብት አስተባሰብ 20 በመቶ ድገት መመዝገቡንም ነው ዳይሬክተሩ ያስረዱት ማህበሩ በቀጣይ 3 አመታት ተግባር ይሆናል ያለውን ያጠቃላይ ትምርት ቤቶች ደረጃ ከሚገኝበት 16 በመቶ ወደ 50 በመቶ ለማሳደግ የቀረበውን ሐሳብ በጥልቀት ተመልክቶ ማዝደቁም ተነግሯል በቀጣይ 3 አመታት 21 ባራት ቢሊየን ብር የለማታብ እንዲያንቀሳቀስ ተደርጎ እንዲቀረጽም ተወስኗል ቀደም ሲል የማህበሩ ስራ አመራር ቦርድ አባላት ከመንግስት ተቋማት የተውጣጡ የነበሩ ሲሆን በዚህ ጉባኤው ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተወከሉና የማህበሩን ህዝባዊነት በሚያረጋግጥ መልኩ እንደሚሆኑ በሙሉ ድምጽ አስድቋል አልማ በ13ኛው ተክላላ ጉባኤ ሲያም ይሁን ካማራ ቀፍ ልማት ማህበር ወደ አማራ ልማት ማህበርም ቀይሯል ይሆነበት ምክንያት አማራ ቀፍ ልማት ማህበር ትክለኛ ማህበሩ የቆመለትን የማህበረሰብ ክፍል ከመግለጽ ይልቅ ለሌላ ማህበረሰብ የቆመና ያማራን ህዝብ እንደሚያቀፍ ትርጉም የሚሰጥ በመሆኑ እንደሆነ አስገንዝቧል ያማራ ልማት ማህበር ሆኖ ሌሎች በክልሉ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችንም አቃፊ እንደሚሆን ሲያመው መስተካከሉን ነው ዳይሬክተሩ ያስረዱት 
አልማ ግቡን ለማሳካት የሚያግዙና ስለማህበሩ ግንዛቤ የሚፈጥሩ አምባሳደሮችንም በጉባኤው ሰይሟል ቻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴን ጨምሮ 23 ተዋቂ ግለሰቦች በአምባሳደርነት ያልማን ዓላማ እንዲደግፉ አምባሳደር ሆኗል የተሰየሙት አምባሳደሮች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚገኙ ናቸው በስራቸው የተመሰገኑ የተሻለ አፈጻጸም ደረጃ ያላቸውና የማህበሩን ዓላማ በሚገባ ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉ እንደሚሆኑም ነው የተጠቆመው የዘገበው አማራ አብዞህ መገናኛ ድርጅት ነው በአማራ ክልል እንጅባራ አካባቢ በተከሰተ የመኪና አደጋ ያ 10 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ አራጋው ሲሳይ እንደሚከተለ ያቀርባል በአማራ ክልል አዊ በሄረሰብ አስተዳደር ዞን ባንጃ ወረዳ ከእንጅባራ በቅርብርቀት የሚገኘው ዘንገን ሃይቅ አካባቢ በተከሰተ የተሽከርካሪ ግጭት አደጋ የ10 ሰዎች ህይወት አልፏል ከባህር ዳር የተነሳው የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስና ከቲሊሊ ወደ እንጅባራ አቅጣጫ በመጓዝ ላይ የነበረ ሚኒባስ 8 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ጠዋት 12 ሰዓት አካባቢ ፊት ለፊት በመጋጨታቸው የደረሰ አደጋ መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል የአደጋው ምክንያት የተጣራ መሆኑንም የወረዳው የትራፊክ ተቆጣጣሪ ዋና ሳጅን ዘመነ ቅዱስ ገልጸዋል የሚኒባሱን አሽከርካሪ ጨምሮ የ10 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ከሚኒባሱ ውስጥ የነበሩ አምስት መንገደኞች ደግሞ ከባር ጉዳት ድርሶባቸው ወደ እንጅባራ ሆስፒታል ተወስደዋል ብሏል ዋና ሳጅን በአውቶቡስ ውስጥ የነበሩ ሁሉም መንገደኞችና አሽከርካሪው ምንም ማካላይ ጉዳት እንዳልደረሰባቸው የትራፊክ ተቆጣጣሪው ተናግረዋል በአማራ ክልል በተደጋጋሚ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች በርካታ ሰዎችን ለሞትና ካል ጉዳት እየዳረጉ ይገኛሉ። ከዚያ ለፍሲል ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር ሀብት ንብረትም እንዲወድም እየዳረገ ነው። ይህም በዘርፉ ላይ በልዩ ትኩረት መስራት እንደሚገባ ያመላክታል። ዜናው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተማሪዎች በተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ብቻ መማር እንዳለባቸው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስተዋቀ ክራሽ መልስ እንደሚከተለ ያቀርባል ከተናንት በስተ ያ የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ አዳዲስ ተማሪዎችን ወደ አማራ ክልል አልክም ማለቱን ተከትሎ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ለማለት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ስልጣን የለም ሲል ተናገረ ተማሪዎችን የመደበው የሀገር አቀፍ ፈተናዊ ድርጅት ነው ያሉት በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ ደቻ ሳግሩሙ ከመግለጫው በፊት በነበሩ መድረኮች ላይ በተደጋጋሚ ክልሉን ጥያቄውን ማቀቡን ይናገራሉ። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ገብረ መስቀል ካሳይ ከተናንት በስተ ያንደ ተናገሩት ማንነትን መስረት ያደረጉ ጥቃቶች ወደሚሰነዘሩባቸው ዩኒቨርሲቲዎችና ኃላፊነት ወደማይወስዱ ክልል አዳዲስ ተማሪዎች ለዓለም የክልሉ አቋም ነው ሲሉ ተናግረዋል በዚህ መሰረት የክልሉ አቋም ነው ያሉትን አማራ ክልል የተመደቡ 600 የሚደርሱ ተማሪዎችን ወደዚህ እንደማይልኩ ለሚመለከቱ የፌደራል መንግስት አካል ማሳወቃቸውን ገልጸዋል አቶ ደቻ ሳንዳስ ረዶት ከትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ጋር በተደጋጋሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግር ማድረጋቸውን ገልጸው አሁን በክልሉ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ያለው ሰላም አስተማማኝ በመሆኑ ተማሪዎች ወደዛ ሄዶ እንዲማሩ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል ሁሉም ተማሪዎች ወደ የተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ይማራሉ የሚል እምነት ነው ያለን ያሉት ሐላፊው በመላው የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ተጠሪነታቸው ለፌደራል መንግስት በመሆኑ በየክልል የሚገኙ ትምህርት ቢሮዎች ማዘዝ አይችሉም ብለዋል የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ጨምሮ እንዳሉት ዘንድሮ በአማራ ክልል ወደሚገኙ የትምህርት ተቋማት ተመድቦ የነበሩ ተማሪዎች ከ2000 በላይ እንደነበሩና ከሚመለከቱ አካል ጋር በተደረገው ንግግር ቁጥሩ ወደ 600 ዝቅ እንዲል መደረጉ ገልጸዋል ከትግራይ ክልል የቀረበውን ተከትሎም የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎቹን በተለያየ ክልሎች ውስጥ ወደ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበዋል እነሱም ወደ ተመደቡበት ተቋም ሄደው መማር ያለባቸዋል ሲል አመልክቷል አቶ ደቻ ሳግሩሙ እንዳሉት የስፖርትና የትምህርት ጉዳይ ሲነሳ በሁለቱ ክልሎች መካከል እንደ አይነት ክፍተት አለ በማለት ከትግራይ በኩል የቀረበውን ሐሳብም አን ተገብረውም ሊሆንም አይችልም ብለዋል ምክንያቱም ይላሉ ሐላፊው ትግራይ ክልል ያሉትም ሆነ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መቀበል በሚችሉ ልክ ተማሪ መድበናል ዩኒቨርሲቲዎቹ ምንም አይነት ተጨማሪ ተማሪ መቀበል አይችሉም በጀትም የላቸውም ሲሉ ተናግረዋል በዩኒቨርሲቲዎች ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ተቀራርበን እየሰራን ነው ያሉት አቶ ደቻ ሳ ስካውንት ድረስ ያለው ሁኔታ ጥሩ መሆኑን ተናግረዋል የተሻለ አቀባበል ለተማሪዎች የተደረገን ያሉት የኮሙኒኬሽኑ ዳይሬክተሩ ከአይማኖት ተቋማት ከሀገር ሽማግሌዎች ከአካባቢዎች ማህበረሰብ አባላት የተካተተ ኮሚቴ በማቋቋም በቤተሰብ መንፈስ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸው እየተቀበሉ መሆኑን ገልጸዋል ዘገባው የቢቢሲ አማርኛ ነው የሃዋሳ ከተማ አዲስ ወደሚዋቀረው የሲዳማ ክልል የምትከታተተበትንና በከተማዋ ለሚኖር ሀብት ክፍፍል የደቡብ ክልል ምክር ቤት የዝማቀፍ አስተዋቀ ክረሽ መልስ እንደሚከተለ ያቀርባል 
በ168 ድጋፍ በ58 ተቃውሞ በ3 ድምጽ ተቀበ በዘደቆ በዚህ የሕግ ማቀፍ የደቡብ ክልል ወደፊት አማራጭ ያስተራደር ከተማውን ስካመቻች ለሁለት የምርጫ ዙር ማለትም ለ10 አመታት ከተማውን ካዲሱ ክልል ወይም ከሲዳማ ክልል ጋር በጋራ እንደሚጠቀም ተገልጿል በነባሩ ክልል ባለቤትና የቆዩ ቋሚ ተንቀሳቃሽ አብቶች ክፍፍል እስኪደረግም በሀገሪቱ የነብረት ክፍፍል ህግ መሰረት ተግባራዊ ይደረጋል ተብሏል የደቡብ ክልል ምክር ቤት የሲዳማ ብሄረሰብ ውሳኔ ለማስፈጸም ያስችላል ባለውና ትናንት ባጸደቀ የህግ ማቀፍ የዋሳ ከተማ ተጠሪነቱ አዲስ ለሚቋቋሙ ክልል እንደሚሆን ሰፍሯል ያም ሆኖ በ168 ድጋፍ በ58 ተቃውሞ በ3 ድምጽ ተቀበው በጸደቀው በዚህ የሕግ ማቀፍ የደቡብ ክልል ወደፊት አማራጭ ያስተራደር ከተማውን ስካመቻች ለ10 አመታት ከተማውን ካዲሱ ክልል ጋር በጋራ እንደሚጠቀም ተገልጿል በነባሩ ክልል ባለቤት እነሱሬ ቆዩ ቋሚና ተንቀሳቃሽ አብቶችን በተመለከተም በሀገሪቱ የንብረት ክፍል ህግ መሰረት ተግባራዊ ይደረጋል የደቡብ ክልል ባትራንድ ዞኖች የክልልን ጥያቄ እየተነሳበት ሲሆን የሲዳማ ክልል የሞን ጥያቄ ለመፍቀድ እየሰራ ይገኛል ሲዳማ ዞን ክልል የሞን ፍቃድ ሲሰጠው ሌሎች ዞኖችስ በደቡብ ክልልነት ይቆያሉ ወይስ እንደ ሲዳማ የራሳቸው ክልል ይመሰረታሉ የደሄደን ሌላው የፈተና በይሃዲግ መውሃድ ዋዜማ መሆኑን ዶች ዘግቧል የለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ዜናዎችን ስማራላችሁ የነበርኩት እኔ ሙሊየን ጋት ነበርኩኝ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው